ప్రస్తుత పరిస్థితులు జనసేన పార్టీ అధినేత తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు చూస్తుంటే పార్టీకి ఉన్న ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా పార్టీ నుంచి చే జారిపోయి ఇంకా పార్టీ మాత్రమే మిగులుతుంది ఇంకా సభలో అసలు జనసేన పార్టీకి చెందిన ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నారు అని చెప్పుకునే వీలు లేకుండా చేసుకుంటున్నారా అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల సారాంశం ఎందుకంటే ఆ ఎమ్మెల్యే తీరు అలాగే ఉంది అలాగే జనసేన పార్టీ స్టాండు భిన్నంగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి కానివ్వండి లేదంటే వైసీపీ మీద చేస్తున్న విమర్శలు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే ఇప్పుడు జనసేన ఎమ్మెల్యే మీద మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఇప్పుడు కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక చర్చకు లేవనెత్తాయి అయితే ఒక షోకాజ్ నోటీస్ పంపించబోతున్నారు అనే ఒక ప్రచారం ఒక్కటే కాదు ఆల్రెడీ ఒక లెటర్ కూడా పంపించడం జరిగింది ఆ లెటర్లో చాలా క్లియర్గా రాశారు మీరు పార్టీ స్టాండ్కు భిన్నంగా వెళ్తున్నారు అనేది కాకపోతే ఆ లెటర్ కూడా సరైన కౌంటర్ ఇచ్చేశారు రాపాక జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తాము జగన్ గారి నిర్ణయాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి రాజ్యానికి సంబంధించి మొదటి నుంచి కూడా రాపాక గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయాలు స్వాగతిస్తున్నారు వైసీపీకి అనుకూలంగానే వెళ్తున్నారు ప్రభుత్వానికి మద్దతుగానే ఉంటున్నారు సభలో సైతం అయితే ఇవన్నీ కంప్లీట్గా జనసేన పార్టీ స్టాండ్కు విరుద్ధం జనసేన పార్టీకి కూడా విరుద్ధం దీని మీద ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు మరి దృష్టి పెట్టారో లేదో కానీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మాత్రం పూర్తిగా దృష్టి పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది ఆ ఒక్క ఎమ్మెల్యే మీద చర్యలు తీసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు ఈ నేపథ్యంలోనే షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వడానికి కూడా రెడీ అయ్యారు షోకాజ్ నోటీసులు ఆల్రెడీ పంపించేశారు అనేది ఒక ప్రచారం ఆ షోకాజ్ నోటీసులు పంపించారా లేదా అనేది ఇంకా ఆ నోటీసులు అయితే బయటకు రాలేదు కానీ సోషల్ మీడియా వైరల్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ముందు పంపిన లేఖ అయితే ఏదో ఉంటుందో ఆ లేఖ కూడా రిలీజ్ అయ్యింది దాని మీద కూడా తమ పార్టీకి సంబంధించింది కాదు అని చెప్పి ఎలాంటి ప్రచారం రాలేదు కాబట్టి అది వాస్తవమే అని అనుకోవాలి ఈ నేపథ్యంలో షోకాజ్ నోటీసులు కూడా బయటికి రిలీజ్ అయితే కనుక అవి కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అయితే ప్రస్తుతం ఒకవేళ నిజంగా షోకాజ్ నోటీసులు పంపిస్తే ఆయన ఆయన మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటే ఏముంది పార్టీ నుంచి వేటు వేస్తారు జనసేన నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చి వలమనేని వంశీ ఎలా ఉన్నారు అలాగే ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతారు తప్ప అంతకు మించి ఏమి ఉండదు ఆయన ఎలాగా రాజీనామా చేసే ఉద్దేశం లేదు పార్టీకి రాజీనామా చేసే ఉద్దేశం ఉంటే ఎప్పుడో రాజీనామా చేస్తారు సో పార్టీ కనుక క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటే మళ్ళీ ఒక జగన్కి వైసీపీకి సపోర్ట్గా జగన్కి మద్దతుదారుడిగా ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప అంతకు మించి రాపాక గారికి ఒరిగేది ఏమీ లేదు పోయేది ఏమీ లేదు అలాగే జనసేనకు కూడా కలిసి వచ్చేది ఏమీ లేదు అనేది కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం అయితే ఇదే టైంలో ఈ పార్టీ సంబంధించి రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఏదైతే ఉందో పిఏసీలో జనసేన తన ఏకైక ఎమ్మెల్యేపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలనే ఒక నిర్ణయం ఆ కఠిన చర్యలు ఏంటి అంటే పార్టీని సస్పెండ్ అయితే రాపాకపై కనుక ఉదాసీనత వ్యక్తం చేస్తే మిగతా నేతలు కూడా అలుసుగా తీసుకుంటారు అనేది ఆ పార్టీ అధిష్టానం అభిప్రాయం అందుకే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అనుకుంటుంది తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ సైతం అసెంబ్లీలో జనసేన ఎమ్మెల్యే రాపాక తీరుని ఆయన నిర్ణయాలను పూర్తిగా గమనించి ఖచ్చితంగా ఈ చర్యలను ఖండిస్తుంది అని చెప్పి ఒక ప్రకటన కూడా విడుదల చేశారు రాపాక పార్టీ సిద్ధాంతాలు అలాగే పార్టీ విధానాలను పూర్తిగా ఉల్లంఘించినందున ఆయన మీద చర్యలు తీసుకోబోతున్నామని కూడా హెచ్చరించారు అనేది కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మరి నిజంగా సోకాజ్ నోటీసులు అందుకున్న రాపాక ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఒకవేళ నిజంగా ఆయనపై సస్పెన్షన్ వేటు వేయడం వల్ల జనసేన కలిసి వచ్చేది ఏమన్నా ఉంటుందా అసలు జనసేన పార్టీలో ఉన్న ఒకే ఒక్క ఎమ్మెల్యేని ఎందుకు పార్టీ వదులుకుంటుంది అనేది కూడా ఒకసారి ఆ పార్టీ ఆలోచించుకోవాలనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం చూద్దాం జరుగుతుందో మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్లైన్ యాప్ సో లేట్ ఎందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ